السلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل سیلف فل میڈیکوس سو یس اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا میٹابالزم آف لپڈس وی آر اسٹڈنگ بایو کیمسٹری اینڈ بایو کیمسٹری وی آر اسٹڈنگ میٹابالزم آف لپڈس ٹھیک ہے لپڈس کا میٹابالزم اب اس کی مطلب پارٹس ویڈیوز آتی رہیں گی جس کا فسٹ پارٹ آج یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم اس میں سب سے پہلے انٹرو لیتے ہیں تو اس انٹرو کے حساب سے ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا چیپٹر میٹابالزم آف لپڈس فسٹ آف آل واٹ از لپڈس ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے یہ لپڈس آر دا لپڈس آر دا ون آف دا کمپوننٹ آف آر ڈائٹ ٹھیک ہے ہمارے ان میمبلس ان ہیومنس ان میمبل لپڈس ان ٹو فارم دو مطلب مینلی ویریبل فارمس ہوتی ہیں لیکن جو بہت زیادہ ابنڈینٹ ہیں وہ ٹو فارمس ہیں نمبر ون دیٹ از دا ٹرائی اسائل گلیسرول اینڈ نمبر ٹو از دا فاسفو لپڈ ٹھیک ہے اینڈ ویریس فارم آئی ٹول یو اباؤٹ اسٹیروائڈ اسٹیروائڈ کے اندر آپ کے پاس مین فارم آ جاتی ہے کولیسٹیرول ٹھیک ہے تو یہ چیف فارمس ہیں ٹھیک ہے اب ان ہی میٹ لپڈس کا کیا میکینزم آف ایکشن ہے ہماری باڈی کے اندر ٹھیک ہے کیا ٹرائی سائڈ گلیسٹرول کس طریقے سے ایبزارب ہو رہا ہے کس طریقے سے ہائڈرولائز ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسٹیفیکیشن ہو رہی ہے یہ اس کی تو یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹرائی اسائل گلیسٹرول کو ٹرائی اسائل گلیسٹرول کو کہا جاتا ہے نیوٹرل فیٹ کیا کہا جاتا ہے نیوٹرل فیٹ بیکاز اٹ ہیز نو اینی چارج اٹ از نیوٹرل سو اٹ از کال نیوٹرل فیٹ ٹھیک ہے ایک ٹرم آپ کو یہاں پر ہم آرگنائز کروا رہے ہیں نیفا این ای ایف اے واٹ از این ای ایف اے اٹ از نتھنگ بٹ دا نان ایسٹریفائڈ نان ایسٹریفائڈ لانگ چین فیٹی ایسڈس ٹھیک ہے تو جو فیٹی فری فیٹی ایسڈس ہیں جو ہم پلازما کے اندر رن کرتے ہیں نان اسٹیفائڈ پارٹ کے اندر پلازما کی ٹھیک ہے اس ان فیٹی ایسڈس کو ہم این ای ایف اے یا نان اسٹیفائڈ لانگ چین فیٹی ایسڈس بھی کہتے ہیں اور یہ جو نیفا لائک آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ ایز اے نیفا این ای ایف اے از میٹابولیکلی موسٹ ایکٹیو فارم آف پلازما لپڈ کیا ہیں یہ موسٹ ایکٹیو ہے موسٹ ایکٹیو یاد رکھیں یہ ایم سی کیوں آتا ہے موسٹ ایکٹیو موسٹ ایکٹیو میٹابولیکلی کس وے میں میٹابولیکلی موسٹ ایکٹیو فارم ہے ٹھیک ہے اور پلازما لپڈس کی پلازما لپڈس یہ سارے ہیں اس کی اس میں سے ایک جو موسٹ ایکٹیو فارم ہے وہ کون ہے لانگ اسٹیفائڈ لانگ چین فیٹی ایسڈس ٹھیک اب میں نے آپ کو انٹرو ہو گیا ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹرانسپورٹ ہاؤ دا پلازما لپڈ اینڈ لپڈس آر ٹرانسپورٹ ان آر باڈی سو فسٹ آف آل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹرائی اسائل گلیسٹرول کی ٹھیک ہے ٹرائی اسائل گلیسٹرول آپ کو پتا ہے کہ ایک ہائیڈرو فابک ان نیچر ہے جو فیٹ سولیوبل ہے جو چیز فیٹ سولیبل ہوتی ہے وہ ہائیڈرو فابک ہوتی ہے مینس بیکاز ہائیڈرو مینس واٹر اینڈ فابک مین ریپیلنٹ ریپیلنٹ مینس ٹو ہیڈ سم ون مین واٹر سے یہ ریپیلنٹ ہے جب واٹر اور آپ کو پتا ہوگا ہمارا بلڈ صرف ان ہی چیزوں کو الو کرتا ہے جو چیز واٹر سولیوبل ہو کیونکہ بلڈ از واٹر لائک آپ کو پتا ہے بلڈ میں سب سے موسٹ کمپوننٹ کس کا ہے واٹر کا ہے تو بلڈ سب سے زیادہ الو کس کو کرتا ہے واٹر کو کرتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن ٹیسٹ گلیسٹرول کیا ہے ہائیڈرو فابک ہے اب لائک آپ نے لپڈس کھائیں ٹھیک ہے انٹسٹنگ میں پہنچ گئے اب انٹیسا گلیسٹرول تو آپ کا لائک دیکھا جائے تو ایک یہ ہائیڈرو فابک ہے تو یہ تو انٹسٹنگ ایبزارب کرے گی تو واٹر میں کس طرح کس طریقے سے ہمارے انٹسٹنگ سے لیور تک پہنچے گا کیونکہ بلڈ میں تو موو کرتا ہی نہیں ہے اور جو وین لے کے جاتی ہے آل اوور دا مٹیریل فرام دا انٹسٹنگ ٹو دا لیور از دا پورٹل وین تو پورٹل وین کیسے ایکسیپٹ کرے گی اس کو ٹھیک ہے سو کیا کرتی ہے ہماری باڈی جس طریقے سے ہی اس کو ایبزارب کرتی ہے انٹسٹینل وال سے ولائز آر دیئر ان دا انٹسٹین ٹھیک ہے نا کو پتا ہے لیکٹیلس آر دیئر سو جس طریقے سے اس کو ایبزارب کرتی ہے ہائیڈروفوبک کو تو اس کو ٹرانسپورٹ ہونے کے لیے فار ٹرانسپورٹ ان بلڈ بلڈ میں ٹرانسپورٹ ہونے کے لیے کیا کر دیتی ہے اس کو چینج کر دیتی ہے 
और उसके साथ कंबाइन कर देती है वन पोलर प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एपो प्रोटीन एपो प्रोटीन अब एपो प्रोटीन जब इससे कंबाइन हो जाएगा ट्राइसाइल ग्लैसोल से तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स किसका ये एपो लाइपिक ये ट्राइसाइल ग्लैसोल क्या था लिपिड था और ये क्या प्रोटीन तो दैट इज कॉल्ड लाइपो प्रोटीन लाइपो प्रोटीन नाउ इफ एनी वन आस्क अबाउट यू आई आस्क यू अबाउट दैट वाट इज लाइपो प्रोटीन सो लाइपो प्रोटीन इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ टू कॉम्पोनेट्स लिपिड्स प्लस प्रोटीन एंड द प्रोटीन इज एपो प्रोटीन एंड आपको अब आगे आ जाते सब कुछ हर चीज डिस्क्राइब करेंगे हम बेफिक्र रहे हैं आप ठीक है लाइपो प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड लाइपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ठीक है लाइपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन बन गया अच्छा अब हम इसके बारे में बात करते हैं इंटेस्टीन के अंदर इन इंटेस्टीन में क्या हुआ इन इंटेस्टीन लाइक ट्राइसल गैस्ट्रोल आपने खाया ठीक है ट्राइसल गैस्ट्रोल आया अब ये एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टीन ने इसको एब्जॉर्ब किया इंटेस्टीन एब्जॉर्ब ट्राइसल गैस्ट्रोल एज आ किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी जी यस सही सोच रहे हैं आप लाइपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में क्योंकि क्यों बिकॉज इट इज नीदर अ हाइड्रोफोबिक नीदर अ हाइड्रोफिलिक और प्रोटीन की वजह से इसकी जो नेचर होती है वो क्या बन जाती है वाटर लविंग बन जाती है जब नेचर वाटर लविंग बन जाएगी तो इजीली ब्लड में रन कर सकता है तो इसीलिए हमारे जो इंटेस्टीन ये सब चीज जो चेंज होती है फॉर्म वो इंटेस्टीन की वॉल में ही हो रहा होता है सिस्टम ठीक है ये सारा प्रोसेस ठीक है लाइवा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसका लाइवा प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स जो बनाता है उसका ना, उसका एक पर्टिकुलर नाम है उसका नाम है काइलो माइक्रोन वर्ड इट इज कॉल्ड काइलो माइक्रोन लाइक ये आपकी स्टमक है ठीक है ना लाइक मेरी थोड़ी ड्राइंग सही नहीं है फिर भी ये स्टमक है ठीक है ये आपकी इंटेस्टीन है ये इंटेस्टीन है ये दहेज आर लीवर ये लीवर है ठीक है आपने कुछ भी खाया ठीक है लिपिड खाया लिपिड स्टमक से होता हुआ होता हुआ इंटेस्टीन में आया अब इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब होगा एब्जॉर्ब हो के एब्जॉर्ब हो के ये कहाँ से जाए यहाँ से कहाँ जाएगा लीवर में जाएगा ठीक है याद रखें मोस्ट जितना भी कंटेंट है हमारा मतलब जितना भी लिपिड्स वगैरह हैं जितने भी जितना भी कंटेंट है हमारा जो भी चीज़ें हैं वो सब एब्जॉर्ब हो के कहाँ जाती हैं लीवर में जाती हैं ठीक है थ्रू द पोर्टल वेन एक्सेप्ट लिपिड लिपिड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता हमारा पोर्टल वेन नहीं रखती लिपिड नहीं रखती इवन एक्सेप्ट लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट लीवर में जाते हैं ठीक है ये समझ में आया कोई बात उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आगे हम बढ़ते हैं तो ट्राइसल गैस्ट्रोल आपने एब्जॉर्ब इंटेस्टिन ने एब्जॉर्ब किया किसकी फॉर्म में कायलोमेक्रोन की फॉर्म में ठीक है कायलोमेक्रोन की फॉर्म में ट्राइसल गैस्ट्रोल एब्जॉर्ब हो गया तो कायलोमेक्रोन क्या है एक फैट पार्टिकल है किस चीज़ का फैट पार्टिकल है लाइपोप्रोटीन का लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है फैट पार्टिकल है अब मैं थोड़ा सा आपको लाइपोप्रोटीन के बारे में बताता हूँ लाइक कायलोमाइक्रोन के बारे में ठीक है कायलोमाइक्रोन इज वन ऑफ द लाइपो प्रोटीन ठीक है फैट पार्टिकल ठीक है फैट पार्टिकल है सही है अच्छा इसका वाट इज द फंक्शन ऑफ कायलोमाइक्रोन टू ट्रांसपोर्ट जी आप सही सोच रहे हैं टू ट्रांसपोर्ट द एक्जोजीनियस यस ये बात याद रखी जाए ये बहुत आता है एम सी क्यूज के अंदर एम सी क्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है कि एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस का कॉन्सेप्ट तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं इस बात पर कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्जोजीनियस ट्राइसाइल ग्लाइस्ट्रोल इन बिलड बिलड के अंदर जो एक्जोजीनियस ट्राइसल ग्लाइस्ट्रोल है वो एब्जॉर्ब होता है किसकी फॉर्म में ठीक है तो वो किस में एब्जॉर्ब हो रहा है कायलोमाइक्रोन में अगर कहा जाए कायलोमाइक्रोन क्या क्या फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट एक्सोजीनियस मतलब जो हमने बाहर से जो हमने ईटन किया जो हमने लिया है ठीक है बाहर से हमने बाहर से डाइट ली ना तो वो जो लिपिड आया है तो उसको कायलोमाइक्रोन लेकर जाएगा इंटेस्टीन के अंदर ठीक सही है अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं मजीद और फिर ये कायलोमाइक्रोन हमारे ब्लड में रन करता है और ब्लड से फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ जाएगा अब मैं आपसे बात करता हूँ ट्राइसाइग्लास्ट्रोल जो हमारे ब्लड के अंदर हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है जिसको हम कहते हैं एंडोजीनियस ट्राइसल ग्लास्ट्रोल ठीक है अब ये एंडोजीनियस ट्राइसल ग्लास्ट्रोल जो हमारी बॉडी में बन रहा है उसका फंक्शन उसका क्या सिस्टम है कि एंडोजीनियस वो कौन बनाता है लीवर बनाता है सिंथिसाइज इन लीवर लीवर में बनता है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बन गया ठीक है लीवर में अब ट्राइसल ग्लाइस्ट्रोल कन्वर्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 
कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर ट्राइसल ग्लाइस्ट्रोल कन्वर्ट टू लाइपोप्रोटीन ये भी एक लाइपोप्रोटीन पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसका नाम है तो प्रोटीन पार्टिकल कार्ड वी एल डी एल वट इज कार्ड वी एल डी एल वेरी लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन वेरी लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन सो वट इज द फंक्शन ऑफ वी एल डी एल वी एल डी एल का क्या फंक्शन है वी एल डी एल का फंक्शन क्या है टू ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस टू ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस ट्राइसाइल ग्लाइस रोल ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के अंदर किसको एंडोजीनियस ये जस याद रखें ये एम सी क्यू आता है कि एम एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस का तो ये कौन से अपना क्लियर कर लें अभी की अभी ठीक है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोजीनियस अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपने वी एल डी एल लगाना है और अगर एक्सोजीनियस आ जाए तो आपने कैलोमेक्रोन लगाना है ये तो सिस्टम हुआ आपका कंप्लीट ठीक है मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो ट्राइसल ग्लेस्ट्रोल आपको पता है ठीक है अब बॉडी में पहुंच गया लिवर तक पहुंच गया एक्सोजीनियस आकर अब इसकी क्या फैट है इसकी फैट ये है कि ट्राइसल ग्लेस्ट्रोल क्या किया जाएगा हाइड्रोलाइज किया जाएगा और जब ये हाइड्रोलाइज किया जाएगा हाइड्रोलाइसिस होगी ट्राइसल गैस्ट्रोल की तो आपको पता ही ये एक ट्राइसल गैस्ट्रोल जो होता है वो एक ग्लाइस्ट्रोल और तीन फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है ठीक है ये बात ये आप जहन में रखें याद बिल्कुल याद रखें कि स्ट्रक्चर ये ट्राइसल ग्लाइस्ट्रोल है ठीक है इसमें तीन फैटी एसिड और एक ग्लाइस्ट्रोल जो कि मैन हेड होता है इसका ठीक है बैकबोन होता है मैन ये काम कर रहा होता है सही है अब ट्राइसल ग्लाइस्ट्रोल है ना जो हाइड्रोलाइसिस में काम ट्राइसल ग्लाइस्ट्रोल की हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो हमें क्या मिलेगा वही जो मैं बताया आपको मैंने ग्लाइस्ट्रोल प्लस थ्री फैटी एसिड क्योंकि ये बना हुआ इन इन्हीं चीज़ों से ठीक है अब दीज फैटी एसिड्स आर कॉल्ड फ्री फैटी एसिड्स क्या कहते हैं इनको हम फ्री फैटी एसिड्स कहते हैं क्यों फ्री फैटी एसिड्स कहते हैं बिकॉज दे आर कैरीड अच्छा फ्री फैटी एसिड है जो आपको पता है ग्लेस्ट्रोल से ये फ्री हैं अब ये फ्री फैटी एसिड्स कहाँ ले कैसे लेके जाए जाए जाएंगे आर कैरीड बाय नॉन ईस्टिफाइड पार्ट ऑफ नॉन ईस्टिफाइड पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्लाज्मा के नॉन स्टिफाइड जो पार्ट है उसके अंदर रन करेंगे इसको हम क्या कहते हैं इसलिए इसी वजह से इन फ्री फैटी एसिड को हम नॉन स्टिफाइड फ्री फैटी एसिड कहते हैं या नॉन स्टिफाइड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं ठीक है वहाँ मजीद हम आगे बढ़ते हैं अच्छा अब ट्रांसपोर्ट ठीक है सर अगर हम लैपा प्रोटीन की सेप्रेशन करें तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस लाइक हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करी ठीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस करी सब लाइफ प्रोटीन्स की उसमें हमें पता लग गया कि लाइफ प्रोटीन्स हम जितने भी जो भी हैं हमारे पास उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं और कौन हाईएस्ट मूवर है कौन लोवेस्ट मूवर है तो हमारे पास है एच सबसे पहले है एच ये आगे आपको बताएंगे लाइफ प्रोटीन्स की जब पॉइंट आएगा टॉपिक तो उसके अंदर ठीक कौन कौन लाइफ प्रोटीन होते हैं ये चैप्टर चल रहा था तो जो इस बुक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उन्होंने इसमें उसी में इस टॉपिक के बाद ही दिया तो मैंने कहा सोचा मैंने भी कवर करता हुआ चलूँ ठीक है तो एच याद रखें एच फास्टेस्ट मूवर है फास्टेस्ट मूव करता है इलेक्ट्रोफोरेटिक शील्ड पे और इसकी पोजीशन जो है वो क्या है एल्फा ग्लोबिलिन पोजिशन इज एल्फा ग्लोबिलिन की पोजिशन की तरह सेम है मतलब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस तो शील्ड एक तरह मतलब शील्ड होती है पूरी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो डिपेंड करता है फिर अल्फा पोजीशन देते हैं बीटा पोजीशन बीटा पोजीशन मार्क करते हैं फिर जो भी प्रोटीन जिस तरफ जाता है उसको वो नेम दे दिया जाता है तो एच मूव करता है अल्फा की तरफ इसलिए एच को नाम क्या दिया जाता है एल्फा लाइपो प्रोटीन सो सेकेंड नेम ऑफ वा एच इज एल्फा लाइपो प्रोटीन एंड आफ्टर एच वी हैव आ एल डी एल एल डी एल एल डी एल इज द बीटा लाइपो प्रोटीन बीटा लाइपो प्रोटीन एल डी एल की इसी वजह से हम एल डी एल को जब हमने मूव कर इलेक्ट्रोफोटिक शील्ड पर तो वो बीटा की तरफ गया तो उसको नाम दे दिया बीटा लाइपो प्रोटीन इस तरीके से हमारे पास है वी एल डी एल जिसको बताया मैंने आपको जो कि कौन सा एंडोजीनस ट्रा से लेके लेके जाता है वी एल डी एल तो वी एल डी एल की पोजिशन हमने क्या दी एल्फा टू लाइपो प्रोटीन में गया था तो उसका नाम रख दिया एल्फा टू लाइपो प्रोटीन इस तरीके से हमारे पास है काइलो माइक्रोन वन ऑफ द लास्ट लैपो प्रोटीन स्लोएस्ट मूविंग लैपो प्रोटीन है ठीक है फास्टेस्ट कौन था एच डी एल एंड स्लोएस्ट कौन है काइलो माइक्रोन ठीक है अब हम मेनली अपने प्रोसेस पे तरफ मेटाबॉलिज्म की तरफ मूव करते हैं कि आखिर क्या मेटाबॉलिज्म है उसके तरफ मूव करते हैं मजीद हम 
सो मेटाबॉलिज्म की तरफ मूव करते हैं यस ट्रायसल ग्लास्ट्रोल लाइक मेटाबॉलिज्म में हम बात करेंगे ट्रायसल ग्लास्ट्रोल की ठीक है ट्रायसल ग्लास्ट्रोल के दो प्रॉपर्टी दो फंक्शन हो सकते हैं बॉडी में आ गया है अगर बॉडी में मजीद चाहिए तो वो सिंथेसाइज किया जाएगा या अगर बॉडी में एक्सीज हो जाएगा तो उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा यानी कि तोड़ दिया जाएगा सिंथेसाइजेशन को हम कहते हैं एस्ट्रीफिकेशन एस्ट्रीफिकेशन और हाइड्रोलाइसिस को इसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस ठीक है अगर हमारी बॉडी बना रही है सिंथेसिस कर रही है किसकी ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल की तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रीफिकेशन अगर हमारी बॉडी हाइड्रोलाइसिस कर रही है ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल की उसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस ठीक है सो व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन जिस मैं आपको बता दिया एस्ट्रीफिकेशन सिंथेसिस ऑफ ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल सिंथेसिस ऑफ ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल आपको पता है कि जो ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल है वो उसके सिंथेसिस उसको हम एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती कहाँ पर है साइट बताएं दिस इज दन ऑफ द एम सी क्यू आता है कि अब एस्ट्रीफिकेशन की साइट क्या है साइट इज द एडिपोस टिश्यू मतलब एडिपोस जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसके अंदर एस्ट्रीफिकेशन रन करती है ठीक है एस्ट्रीफिकेशन आपको बताया मेरे को बताया कि एक जो हमारा ट्रायसल ग्लास्ट्रोल है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है ठीक है किस किस से या तो वो ग्लास्ट्रोल से बना हुआ है ग्लास्ट्रोल है और फैटी एसिड्स हैं फ्री फैटी एसिड्स फ्री फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स कह लें आप ठीक है जब हम इन दोनों को मिलाएंगे फिर फैटी एसिड्स में क्या होता है असाइल को ये होता है ठीक है इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा ट्रायसा ग्लास्ट्रोल बनेगा तो एक्चुअली एस्टिफिकेशन है ये ही कि आप असाइल कोए जो फ्री फैटी एसिड्स के अंदर पाया जाता है और ग्लास्ट्रोल ग्लास्ट्रोल इन दोनों को मिलाएं और क्या बनेगा उस बॉडी बनाती है उससे क्या बनाती है ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल बनता है ठीक है उसको हम कहते हैं एस्ट्रीफिकेशन एंड व्हाट इज लाइपोलाइसिस लाइपोलाइसिस मींस लाइपोलाइसिस मींस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्रायसाइल ग्लास्ट्रोल ठीक है ये बेसिक जरूरी है इससे आपके कॉन्सेप्ट बनेगा वो कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे तो ये सब बेसिक्स इसलिए ज़रूरी है अच्छा लाइपोलाइसिस जो है वो इस तरह नहीं होती जिस तरह एस्टिफिकेशन हो गई है लाइपोलाइसिस एक हारमोन इंड्यूस करता है हारमोन मीडिएट करता है उस हारमोन का नाम इसलिए इसको कहते हैं लाइपोलाइसिस इज मीडिएटेड बाय हारमोन सेंसिटिव हारमोन सेंसिटिव ट्राई ग्लाइस्ट्रोल ट्रायसाइल ग्लाइस्ट्रोल लाइपेज इंजाइम ठीक है लाइपेज इंजाइम दैट इज द की रेगुलेटिंग इंजाइम की रेगुलेटिंग इंजाइम है ये लाइपोलाइसिस का ये एम सी क्यू आता है ठीक है मैंने आपको अभी तक तीन एम सी क्यू बता चुका हूँ मैं नोट डाउन कर लें याद रख लें ये काम की चीज़ें हैं जो आपके प्रॉफ में आती हैं ठीक है अब आपने ट्रायसल ग्लास्ट्रोल का फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको क्या मिलेगा दो चीज़ें मिलेंगी वही फ्री फैटी एसिड मिलेंगे और ग्लास्ट्रोल मिलेगा जी यस ग्लास्ट्रोल मिलेगा ठीक है अच्छा अब हम बात कर रहे थोड़ी सी इंजाइम के बारे में तो हमारे पास थ्री टाइप्स के थ्री टाइप्स के लाइपेजिस हैं थ्री टाइप्स के लाइपेसिस हैं एडिपोज लाइपेसिस सॉरी एडिपोलाइटिक या एडिपोज लाइपेसिस हैं इसमें नंबर वन हमारे पास है हारमोन सेंसिटिव जो मैंने आपको बताया अभी हारमोन सेंसिटिव ट्राई ग्लाइस्ट्रोल लाइपेस ठीक नंबर टू पे हमारे पास है डाई असाइल ग्लाइस्ट्रोल लाइपेस ठीक है डाई ठीक है आप ट्राई असाइल ग्लाइस्ट्रोल को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा वो डाई बनेगा उसके बाद दो फैटी एसिड्स होंगे लाइक एक ग्लाइस्ट्रोल है और दो फैटी एसिड्स हैं और उसको भी अगर हम मजीद ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा मोनो तो मोनो असाइल ग्लाइस्ट्रोल लाइपेस ठीक है अगर खाली ये एक ग्लाइस्ट्रोल हो और एक फैटी एसिड हो तो उसको हम मोनो असाइल ग्लाइस्ट्रोल कहेंगे तो उसके लिए उनमें उसके आता था नाम है मोनो असाइल ग्लाइस्ट्रोल लाइपेस ठीक है तो ये बात याद रखें कि टिशू के अंदर एक साइकिल चल रही है टिशू इन टिशू दे द साइकिल मतलब एक हमारी बॉडी के टिशू के अंदर साइकिल साइकिल चल रही है और वो साइकिल कौन सी है हमारी एस्टिफिकेशन एस्टिफिकेशन लीड्स टू मतलब एस्टिफिकेशन की और लाइपोलाइसिस की ठीक है ये साइकिल चल रही होती है 
लाइक एस टी अगर अगर कंपोनेंट ज़्यादा हैं तो एस्टिफिकेशन मतलब फ्री फाइड स्टेट ज़्यादा हैं या एक्यूमलेट हो रहे हैं तो एस्टिफिकेशन हो जाएगी ठीक है और अगर कम है तो लेप्रस हो जाएगी ये साइकिल हमारे पास बॉडी में टिशू में चल रही होती है तो लेकिन जब याद रखें एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि वैन रेट ऑफ जब जो रेट है वैन रेट ऑफ एस्टिफिकेशन लेस हो जाए ठीक है रेट ऑफ एस्टिफिकेशन लेस हो जाए किससे लाइपोलाइसिस से जब एस्टिफिकेशन का रेट कम हो जाए लाइपोलाइसिस से लाइपोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी तो हमारे पास मोर फ्री फैटी एसिड्स होंगे और मोर फ्री फैटी एसिड्स होंगे तो वो फैटी एसिड क्या होना लग जाएंगे अक्यूमलेट होना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर और डिफ्यूज़ हो जाएंगे प्लाज्मा में डिफ्यूज इन टू प्लाज्मा एंड देन इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड और फिर अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे सीरम टेस्ट करवाएंगे लिपिड का तो उसमें आपका फ्री फैटी एसिड इंक्रीज आएंगे ठीक है अगर वो साइकिल थोड़ी सी हमारी डिफेक्टेड हो गई है तो हारमोन की सिक्यूशन ना होने की वजह से भी हो सकता है बहुत लिक्विड एक्सिड ड्रग की वजह से हो सकती है दे आर मैनी रीजन्स ठीक है एडिपो अब हम बात कर रहे हैं एडिपोस टिशू मेटाबॉलिज्म मतलब एडिपोस टिशू का क्या मेटाबॉलिज्म है एडिपोस टिशू मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज मालाइटस एंड स्टारवेशन के अंदर मतलब स्टारवेशन और डायबिटिस में एड मलाइटस के पेशेंट के अंदर एडिपोस टिशू का क्या मेटाबॉलिज्म है लाइक like, आप स्टारवेशन की बात करें या डायबिट मेडिस की बात करें आपको पता है डायबिटीज वाले डायबिटीज मतलब ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोस बढ़ जाना और सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोस लेवल कम हो जाना इसको मतलब अगर मैं इन नेचुरल बात करूँ डायबिटीज मेडिस को तो ये समझ में आती है बात मतलब सेल के अंदर ग्लूकोस नहीं आया क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर नहीं वर्क कर रहे होंगे जब सेल में ग्लूकोस नहीं आएगा और स्टारवेशन में भी ये होता है कि सेल को सेल के पास ग्लूकोस नहीं होता इन्हें यूज़ अप करने के लिए ठीक है तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा ग्लूकोस नहीं होगा डिक्रीज होगा तो सेल ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी क्योंकि सेल के पास ग्लूकोस है ही नहीं ग्लूकोस जब ज़्यादा होता है ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा बढ़ाता है सेल क्योंकि ग्लूकोस को यूज़ अप करने के लिए ठीक है ना तो याद रखें कि जब जब ग्लूकोस कम होगा सेल के अंदर ठीक है आई एम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द सेल और टिश्यू ठीक है तो ग्लाइकोलाइसिस भी कम होगा और ग्लैकोलाइसिस जब कम हो रहा होगा आपका तो जो प्रोडक्ट ग्लैकोलाइसिस के आखिर में बनती है जो अल्फा ग्लाइसिरोल फास्फेट जी वडागे ग्लाइसिरोल का ये ही बता रहा था इसको हम जी थ्री पी कहते हैं हम ठीक है तो वो भी कम बनेगा जब जी थ्री पी और ग्लाइसिरोल वाला ये कम बनेगा ठीक है जब ये कम बनेगा ग्लाइसिरोल फास्फेट कम बनेगा तो मुझे बताएँ क्या ये मीटअप मीटअप कर लेगा फ्री फटी सेट के साथ नहीं फिर फर्टिलेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन नाइन थाउजेंड है ये तो हमारे पास लेस है तो फिर फर्ट फर्टिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए एक्यूमलेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा इसलिए डायबिटिक मेडिकल पेशेंट जो होते हैं उनकी बॉडी में उनके जो वेसल्स होती हैं उनमें फैटी फर्टिलेट क्या होते हैं अक्यूमीलेट हो जाते हैं किटॉन बॉडी की फॉर्मेशन में चले जाते हैं ठीक है समझ में आ गया अच्छा नेक्स्ट हम वीडियो बड़ी तो नहीं हो गई है नेक्स्ट पार्ट में करें ये सी कंटिन्यू करें बस थोड़ा सा पार्ट है सुन लें तो मसला इशू नहीं है अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म है ग्लेस्ट्रोल का फ्री फैटी एसिड का इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन अच्छा इंसुलिन क्या कर रहा होता है मैं आपको बता दूं इंसुलिन का फंक्शन कि इंसुलिन इनहेबिट कर रहा होता है इंसुलिन इनहेबिट इंसुलिन इनहेबिट द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्री फैटी एसिड को रोके आपको पता है फ्राम एडिपोस टिश्यू से और प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड लेवल का कम कर देगा मतलब किसी पेशेंट को अगर मतलब अगर हम देखा जाए तो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं क्योंकि उनके इंसुलिन डेफिशेंट है जब इंसुलिन डेफिशेंट है तो इंसुलिन क्या कर रहा होता है फ्री फैटी एसिड लेवल कम कर रहा होता है तो ये काम नहीं होगा तो डायबिटिक पेशेंट में फ्री फैटी एसिड लेवल बढ़े हुए होते हैं इसी वजह से ठीक है ये इसका रीज़न था सही है जी यस yes, ठीक है अच्छा एक हमारे पास नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है लास्ट एक पॉइंट है जो है ब्राउन वो ब्राउन एडिपोस टिश्यू के बारे में व्हाट इज़ ब्राउन एडिपोस टिश्यू याद रखें स्टोरेज फैट दो तरह के हमारे पास एक है ब्राउन फैट और एक है वाइट फैट 
वाइट फैट वो है जो हम लोग अपने डेपट के लिए यूज़ करते हैं उसको हम डेपट फैट भी कहते हैं ठीक है लेकिन ब्राउन फैट वो है जो सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें से वन ऑफ द रोल इज रोल है इसका इन थर्मोजिनेसिस यस थर्मोजिनेसिस मीन्स हीट जनरेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है हीट जनरेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है थर्मोजिनेसिस में ठीक है रिड्यूस एब्जॉर्बन इन अच्छा यह याद रखें ब्राउन फैट जो होता है या तो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा या एबसेंट हो जाता है बिल्कुल ख़त्म किन लोगों के अंदर इन ओबेस पीपल्स के अंदर ओबेस पीपल्स के अंदर ठीक है इसलिए उनको सर्दी ज़्यादा लग रही होती है ठीक है और लोकेटेड हाई थोरासिक रीजन जो है हमारा वहाँ पाया जाता है लोकेटेड होता है थोरासिक रीजन्स में ठीक है अच्छा और ब्राउन फैट के बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इसमें हाई कंटेंट ऑफ ब्लड सप्लाई हाई कंटेंट ऑफ ब्लड सप्लाई हाई कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई कंटेंट ऑफ साइटोक्रोम्स मतलब ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अच्छा और इसके पास एक इंजाइम भी होता है उसका नाम है गिलाइसरो काइनेज इंजाइम गिलाइसरो काइनेज इंजाइम मैं भी आपके शायद प्रॉफ में आ जाए तो मैंने कहा लिख दूँ और बेबीज हैव लॉट ऑफ ब्राउन टिश्यू मतलब ब्राउन फैट उनके अंदर ज़्यादा होता है ब्राउन फैट ज़्यादा होता है बेबीज़ के अंदर ठीक है और याद रखें इसके पास एक और हाई कंटेंट में एक चीज़ होती है ब्राउन फैट के पास वो है हाई कार्निटीन कार्निटीन में बताया कि जो आपको मीट से मिलती है एक प्रोटीन है कार्निटीन ठीक है कार्निटीन का मेन फंक्शन ही फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ठीक है तो ये सब सोच उसके बारे में था पूरा हमारा एजेंट्रो हो गया और एक पार्ट मैंने जिस जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ चैटर चैटर्जी तो उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स का इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स ओके सर ओके प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग